ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു സ്പെഷ്യൽ മത്തിക്കറിയാണ് മത്തി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മത്തിക്കറിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം കരിഞ്ഞു പോകരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് നന്നായി ചൂടാക്കിയെടുക്കുക നമ്മൾ നന്നായി ചൂടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് മുഴുവനായിട്ടും വേണ്ട ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവ നമുക്ക് അടുത്ത കറികളിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായി ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം സെയിം പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ഒരു എട്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ചെറിയുള്ളിയുടെ കർ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് ഉടഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ച മസാലപ്പൊടി ഇവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് അതുപോലെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തക്കാളി നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ ഇതങ്ങനെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് മസാലയുമായി നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക ഈ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് നന്നായി നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ എരി രണ്ടെണ്ണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മതിയാകും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് അടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഉപ്പാണെങ്കിലും കറക്റ്റാണോ നോക്കിയിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മീൻ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കിലോൻ്റെ അടുത്ത് മത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മത്തി തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഏത് മീനായാലും ഇതേ സ്റ്റൈൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് മത്തിയിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെല്ലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്
നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ആ മസാലപ്പൊടിയിലൊക്കെ മണക്ക് നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും വെക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറി ലീവ്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സൂപ്പറായി ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി മത്തിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ സേവ് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാം ബൈ ഫ്രണ്